Assalamu alaikum. Dear students of class 10th, hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. <coughs> From two days we are discussing electromagnetic induction. Aaj mene aapke liye wo definition likke rakhi hai. You will know down. I will focus the camera on the board. Electromagnetic induction. The phenomena of inducing EMF and induced current in a coil of wire by either moving the coil in magnetic field or by moving a magnet inside the coil of wire is called electromagnetic induction jaise definition bata rahi hai aur isse aap samajh rahe honge kya go electromagnetic induction electromagnetic induction has a gayel kun coil mans بیٹری لاگنہ ورے کا سورس آف کرنٹ لاگنہ ورے کرنٹ یہ پود کرنا الیکٹرک کرنٹ یہ جنریٹ کرنا ای ایم ایف ہی تتھ مز پود کرنا ای ایم ایف نیچے لکھا ہوا ہے کس کن یہ کرنا یہ لیے کوائل آف وائر اکس میگنیٹک فیلڈس مز یہ موو کرنا یا میگنیٹی اتھ کوائل مز موو کرنا تمن دشوین صورت میں چھ کوائل مز اخ کرنٹ اخ پود گسن اور اتھ کرنٹ یس ام میگنیٹک فیلڈ ایک افیکٹ سے دیت کوائل مز پود گسن چھ اٹ از کال الیکٹرو دس فینومنا اف پروڈیوسنگ اور انڈیوسنگ کرنٹ از کال الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن اینڈ دس فینومنا واز فرسٹ ڈسکورڈ بائی مائیکل فیرڈے ان 1831 ناؤ وٹ از ای ایم ایف ای ایم ایف اس کی فل فارمولا ہے الیکٹرو موٹیو فورس از ڈیفائنڈ ایز دی پوٹینشل ڈیفرنس جنریٹڈ ان ا کوائل ڈیو ٹو چینج ان اٹس میگنیٹک فلکس تھرو اٹ یہ کن کوائل آف وائر منز میگنیٹک فورس میگنیٹک فیلڈ لائنز وچ ریپرزنٹ میگنیٹک فورس یہ تہن پاس یہ تم تم مز پاس گسن چھ یہ تہن پرسنٹیج یا یہن تہن کوانٹٹی انکریز گسن چھ یا تم سٹارٹ چھ گسن موونگ تھرو دی کوائل آف وائر تو میگنیٹک فورس لائنز دی کریٹ ا پوٹینشل ڈیفرنس اکراس دی وائر آف اکراس دی کوائل آف وائر and that potential difference created by this magnetic flux is called EMF. Shabash. Then we have discussed direct current and alternating current. Direct current means the current that flows always in the same direction. So current is the direction of charge is always the same. You know, you know, you know, charge is the direction of change current. Always, you know, current is the same direction. That current is called direct current or DC. جیسے سورس آف ڈی سی از اے سیل بیٹری اور ڈی سی جنریٹر آلٹرنیٹنگ کرنٹ دا کرنٹ دیٹ چینج اس ڈائریکشن اب دوسری ٹائپ کی کرنٹ ہے ایک کرنٹ جو ہمارے گھر میں آتے ہیں وٹ از دیٹ کرنٹ دیٹ از آلٹرنیٹنگ کرنٹ آلٹرنیٹنگ کرنٹ مینز دیٹ کرنٹ از ریگولرلی ریگولرلی دیٹ مینز آفٹر ریگولر انٹرولز آف ٹائم چینجنگ اٹس ڈائریکشن دیٹ سورس دیٹ کرنٹ ان وچ اٹ چینج اٹس ڈائریکشن ریگولرلی آفٹر ریگولر انٹرولز آف ٹائم از کالڈ آلٹرنیٹنگ کرنٹ دا سورس آف آلٹرنیٹنگ کرنٹ از اے سی جنریٹر اینڈ ہمارے ملک میں جو ہمیں گھر میں بجلی ملتی ہیں وہ آلٹرنیٹنگ کرنٹ ہیں ناؤ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس وٹ از جنریٹر کیونکہ دونوں اے سی اور ڈی سی میں ہم نے پڑھا ڈی سی جنریٹر اینڈ اے سی جنریٹر ناؤ لیٹ اس اسٹڈی وٹ از جنریٹر اینڈ ہاؤ کین جنریٹر جنریٹ الیکٹرسٹی اسی کی وجہ سے دنیا میں یہ ریولیوشن آئی ہے الیکٹرومینک انڈکشن کی وجہ سے کیونکہ ابھی اس کی وجہ سے ہم الیکٹرک کرنٹ اب بیٹری کے بغیر بھی پیدا کر سکتے ہیں اور جتنی میگنیچیوڈ کی الیکٹرک کرنٹ ہمیں درکار ہو اے ڈیزائرڈ میگنیچیوڈ آف الیکٹرک کرنٹ کین بی جنریٹڈ بائی ود دی ہیلپ آف اے جنریٹر سو لیٹ اس اسٹڈی واٹ از الیکٹرک جنریٹر نو وٹ از جنریٹر جنریٹر کیا گو جنریٹر از اے ڈیوائس دیٹ کنورٹس دیٹ کنورٹس میکنیکل انرجی ان ٹو الیکٹرک انرجی اٹ از اپوزٹ ٹو دیٹ آف دی الیکٹرک موٹر الیکٹرک موٹر اینڈ جنریٹر جو کہ ان کی جو فنکشن ہیں جو کنسٹرکشن ہے وہ آلموسٹ سیم ہے کسی بچے کو شاید موٹر سمجھ نہیں آیا تھا میں وہ بھی شارٹ میں دکھاؤں گا دوبارہ لیکن فی الحال اگر اس پہ آپ فوکس کریں گے آپ الیکٹرک موٹر کی فنکشن بھی سمجھیں گے جنریٹر کیا ہو پہلے اس کو ڈیفینیشن دیکھیے از اے ڈیوائس دیٹ کنورٹس میکنیکل انرجی ان ٹو الیکٹرک انرجی اب یہاں پہ ریورس ہے الیکٹرک موٹرس مجھ سے گژھان الیکٹرک انرجی سے چلان سا آرمیچر اور تمہِ پتہٕ چھِ سُہ آرمیچرچ انرجی أسۍ کران کنورٹ ان ٹو دا میکنیکل انرجی ٹھیک یہاں پر میکنیکل انرجی سے ہمیں یہ کوائل آف وائر روٹیٹ کرنی ہے میکنیکل انرجی اب کس انرجی سے ہم کوائل آف وائر روٹیٹ کریں گے جو پاور اسٹیشنز میں 
आर्मेचर रोटेट करने के लिए एनर्जी यूज की जाती है वहाँ पर एनर्जी या तो वाटर की एनर्जी यूज की जाती है या स्टीम की इसलिए हमारे पास दो तरह के पावर स्टेशन हैं एक को हम कहते हैं हाइडल पावर स्टेशन दूसरे को को कहते हैं स्टीम पावर स्टेशन अब आप आज समझेंगे कि हाइडल पावर स्टेशन को हाइडल पावर स्टेशन क्यों कहते हैं या पानी से बिजली मत बनाने का मतलब क्या है पानी से बिजली बनाने का मतलब ये है कि ये जो जनरेटर हैं इसमें जो आर्मेचर यानी जो कोयल ऑफ वायर होती है इसको रोटेट करना है इन साइड मैग्नेटिक फील्ड ताकि आप मुझे गैस इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस जो माइकल फेरेडे ने बताया ठीक अब ये आर्मेचर किस एनर्जी से रोटेट किया जाता है आर्मेचर किस एनर्जी से रोटेट किया जाता है उसी के बुनियाद पर उस स्टेशन का या उस यहाँ पर एलिसिटी पैदा की जाती है उसका नाम दिया जाता है कि यह से हाइडल पावर स्टेशन यानी बिजली हाँ से बना आब सत आब सत बना कि आब से एनर्जी सत्या यह आर्मेचर यानी कोयल ऑफ वायर मैगनेटिक फील्डस मे रोटेट कर या मैगनेट यहाँ रोटेट कर इन साइड कोयल ऑफ वायर कम से एनर्जी सत्य आब से एनर्जी सत्य अगर आब से एनर्जी बजाय स्टीम एनर्जी स्टीम एनर्जी यानी बहुत एनर्जी ये यूज करना आर्मेचर रोटेट करना खतर वो मैं समझाऊंगा कैसे होता है वो आर्मेचर रोटेट करना खतर या मैगनेट रोटेट करना खतर अराउंड द कोयल इन साइड द कोयल दो मुझे अख चीज रोटेट करना अख स्टेशनरी यूस एनर्जी इस्तेमाल ये कर बुनियाद पे तटेशन ना दिन कि यह फल आब से या स्टीम से एनर्जी सत्य एनर्जी जनरेट कर अब हम देखते हैं कि हाउ डज जनरेटर जनरेट इलेक्ट्रिक कर इत कन से जनरेट कर आप देखिए यहाँ पे द प्रिंसिपल ऑन विच द इलेक्ट्रिक जनरेटर जनरेट द इलेक्ट्रिक करंट और वर्कस ये कथ प्रिंसिपल पे कम कर इट वर्कस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रो मैगनेटिक इंडक्शन विच वार डिस्कवर्ड बाई माइकल फेरेडे सो द क्रेडिट फॉर द डिस इन्वेंशन ऑफ द जनरेटर गोज टू द माइकल फेरेडे क्योंकि इस तम से फिनामिना आख डवर कर् कि कोयल ऑफ वायर या मैगनेट रोटेट इन करना विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर यानी ये हसा कोयल ऑफ वायर रोटेट करना इन साइड द मैगनेटिक फील्ड या मैगनेटी रोटेट करना इन साइड द कोयल ऑफ वायर तम सी कोयल मज ग इलेक्ट्रिक करंट पौद तथ करंट वन इंड्यूसड करंट सू प्रिपल से ये यूज कर जनरेटर्स मे वो जनरेटर वर्क वन द प्रिपल एलेक्ट्रो मैगनेटिक इंडक्शन ये हम ऐसे ही देखना खुद एलेक्ट्रो मैगनेटिक इंडक्शन दैट इज वट इज एलेक्ट्रो मैगनेशन दैट इज वैन कोयल ऑफ वायर इज मूवड इन साइड द मैगनेटिक फील्ड ये कोयल ऑफ वायर यू मूव करना रोटेट करना इन साइड द मैगनेटिक फील्ड ए करंट इज इन इंड्यूसर इन द कोयल अब ये देखते हैं कि कैसे करता है जनरेटर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए जनरेटर बनाने के लिए चाहिए एक फील्ड मैगनेट क्योंकि एक मैगनेट जरूरी है जिसके मैगनेटिक फील्ड में जिसके फील्ड में हमें यह मैगनेट इलेक्ट्रिक कोयल रखनी है कोयल रखनी है और क्या चाहे आर्मेचर आर्मेचर किसे कहते हैं ये बात आपको याद रखना है मोटर में लिखी है डेफिनेशन आर्मेचर किसे कहते हैं आर्मेचर किसे रेक्टेंगुलर कोयल होंड अराउंड शॉर्ट जैसे ये अगर इस पेपर को या पेपर कंसिडर मत कीजिए ये कंसिडर कीजिए कि जब कोयल आ वायर आम वल शॉफ्ट अंदीन पत् क्या बने ये रेक्टेंगुलर कोयल और यथ अंदीन ही वलन आए इवन कि मैं अस मूर यह लूर तक कर कंसिडर कह तुम कर कंसिडर यह हाँ आर्मेचर ठीक यथ अंदीन ही वलन शाफ्ट यथ अंदीन वलन शाफ्ट या कह तयरन राड तरह ठीक अब क्योंकि यह इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है इंसुलेटेड कॉपर वायर ठीक तो इंसुलेटेड कॉपर वायर वोड अराउंड शाफ्ट इज कॉल आर्मेचर और क्या चाहे यहाँ पर याद रखिएगा यहाँ पर जनरेटर में जो हम जनरेटर इस वक्त पढ़ रहे हैं इट इज़ एसी सी जनरेटर क्योंकि जनरेटर हमें दो तरह के पढ़ने हैं डीसी एंड एसी इट इज़ एसी सी जनरेटर ए जनरेटर में क्या यूज़ होते हैं स्लिप रिंग्स ये स्प्लिट रिंग्स नहीं है स्लिप रिंग्स स्लिप रिंग्स कहते हैं बेरिंग्स जैसे कश्मीर में हम वो यूज़ करते हैं ना जो टायर के अंदर लगी होती हैं जिस पर टायर घूमता है ठीक से लकट से बेरिंग आसान इतने कम से बेरिंग जो आनी तुम बेरिंग जो तुम रिंग्स जो तुम ये आर्मेटस मे ठीक मगर यहाँ पे क्या करना है द इनर साइड ऑफ द बेरिंग शुड बी इंसुलेशन इंसुलेटेड एंड दे बी होल्ड मोल्डेड और वेल्डेड ऑन द आर्मेचर यानी ये बेरिंग कर अंदर कि वेल्ड कथ पे आर्मेचर पे मगर अंदर साइड गसान इंसुलेटेड इंसुलेटेड मीनस कि अगर करंट ये पौध ग करंट ग आर्मेचर मज पास गई इसलिए आर्मेचर सम रिंग्स कर मोल्ड अंदर कि इंसुलेशन नबरम सर्फेस जो तम मूविंग सर्फेस रिंगन हज आम स्लिप रिंगन हज आ सह गा कंडक्टर अब यहाँ पर दो रिंग्स हैं एक और दो ठीक है इसी तरह यहाँ इस साइड में भी हैं एक और दो और अब यहाँ पर देखिए ये स्लिप रिंग वन एंड स्लिप रिंग टू आर वन एंड आर टू और क्या चाहिए कार्बन ब्रश 
टू कार्बन ब्रशेस दिच आर फिक्स टू द बेस ऑफ द जनरेटर जो मैग्नेट की तरह बेस ऑफ द जनरेटर के साथ फिक्स हुई होती है अब ग्रेफाइड ब्रशेज यहाँ पर यूज होते हैं क्योंकि ग्रेफाइड इज सेल्फ लुब्रिकेटिंग एंड इट इज गुड कंडक्टर ठीक ये चीज़ें हमें चाहिए जनरेटर बनाने के लिए फिर कैसे अब एडजस्टमेंट कैसे करनी है द आर्मेचर शुड बी प्लेस हारिजेंटली इन बिटवीन द टू पोल ऑफ द मैगनेट पहले आर्मेचर को हारिजेंटल पोजिशन में यानी इप जी आप अगर ये अच्छे से देख रहे हैं तो आप ऐसे समझिए कि यहाँ से भी मैग्नेट है यहाँ से भी मैग्नेट है ये हर शू मैग्नेट के बीच में है तो ये इस मैग्नेट का बीच में है मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हम जानते हैं दैट इज़ नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आर्मेचर को ऐसे एडजस्ट करना है बिटवीन द टू पोल्स दैट इट शुड भी हारिजेंटली प्लेसड इन सच अवे कि ये गश आसन हारिजेंटल डायरेक्शन मज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैगनेटिक फील्ड ठीक अब जैसे यहाँ से नॉर्थ पोल है यहाँ से साउथ पोल है इन दो के बीच में ये आर्मेचर ऐसे रखना है रखा है इसे कार्बन ब्रशेज जो है कार्बन ब्रशेज बी वन एंड बी टू जो यहाँ पे आप बोर्ड पे देखिए बी वन एंड बी टू ये इस तरह एडजस्ट करनी है बिटू द बेस ऑफ द मोटर कि दे शुड टच दे शुड मेक सलाई टच विद द स्लिप रिंग आर वन एंड आर टू जो दो स्लिप रिंग्स हम इसमें यूज़ करते हैं वो ऐसे यूज़ करने हैं कि कार्बन ब्रशेज के साथ वो सलाई टच करें स्लाइटली टच करें टच में रहें और जब भी ये घूमें तो वो घूमने के साथ साथ वो हर राउंड में कार्बन ब्रशेस के साथ रिंग वन और रिंग टू टच करके जाए ठीक है दिस शुड बी एक स्लाइट टच विद बी वन एंड बी टू जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है आफ्टर दैट व्हाट इज टू बी डन हो गया हमारा जनरेटर कम्प्लीट फिर जो दो वायरस लेनी है बी से और बी से इनको आगे सर्किट में कनेक्ट करेंगे देखते हैं बिजली कहाँ से आती है और कहाँ से जाएगी अब यहाँ पर क्या है अब देखिए जनरेटर कैसे काम करता है यहाँ पर हमें इंड्यूस करंट करनी है दैट मीन्स दिस कॉयल ऑफ वायर इज टू बी रोटेटेड विद द मैकेनिकल एनर्जी जो हम ऊपर लिख रहे लिखे हुए हैं दैट मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी व्हाट मैकेनिकल एनर्जी इस आर्मेचर को रोटेट करवाना है इस आर्मेचर को रोटेट करवाना है जैसे यहाँ पर मैं हाथ से कर रहा हूँ लेकिन अगर हम हाथ से रोटेट करेंगे तो मोशन ऑफ द कंडक्टर विल बी वेरी स्लो और जो इसमें इंड्यूसर करंट होगी उसका मैग्नीट्यूड भी कम होगा कल किसी बच्चे ने यह सवाल भी पूछा था कि हम कैसे आर्मेचर को तेज रोटेट करवाएंगे तो तेज रोटेट करवाने के लिए ही वाटर की एनर्जी इस्तेमाल होती है तो आर्मेचर को कैसे रोटेट किया जाता है ये एंडस ऑफ द आर्मेचर पे ब्लेडस लगाए जाते हैं ब्लेडस ठीक उन जैसे सोच मशीन से हैंडल लागन पचे सर ये फिर अच्छा फिर सो हैंडल हर से सोचन यह तेज फील हैंडल तो यह सोचन हर जल्दी जल्दी हर बन करा इतने कन आर्मेचर आर्मेचर हम ब्लेडस लागन और इन ब्लेडन पे त्रान फ्लोइंग वाटर फ्राम द हाइट फ्राम द डैम्स और सो रोटेट करा कत ब्लेडन ब्लेडस सो ग रोटेट आर्मेचर ये शाफ्ट शाफ्ट सो रोटेट यह कॉल रोजन गसन यूत तेज आ पे यूत जल्दी जल्दी आ पे यूत फास्ट आब या ज्यादा आ पे ना तूत गश आर्मेचर ज्यादा रोटेट तेज और यूत यह ज्यादा रोटेट गश तेज तूत तूत गश अ मैगनेटिक इफेक्ट असर ज्यादा मैगनेटिक फोर्स इफेक्ट ज्यादा और तूत तूत गश इंड्यूसर ई एम एफ ज्यादा और अत ग करंट मैगनीट्यूड त्यादा अब सवाल ये अब वो हम छोड़ेंगे बाद में लेकिन मैकेनिज्म यही है कि आर्मेचर को रोटेट करना है बाय सम मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर मैं हाथ से करता हूँ देखो पहले लेट्स हैव दिस लेट्स लुक एट दिस फिगर द आर्मेचर इज प्लेस इन लाइक दिस पी क्यू आर एस जो ही हाँ सपोज आर्मेचर इज रोटेटेड कोलाक वाइज डायरेक्शन दिस इज कोलाक वाइज इज इट 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 इज कोलाक वाइज डायरेक्शन यहाँ पर हमें दो तरह की चॉइसिस हैं हम इन टू कोलाक वाइज डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकते हैं कोलाक वाइज डायरेक्शन में भी रोटेट करवा सकते हैं इसमें कोई फॉल्ट नहीं है सपोज द आर्मेचर इज रोटेटेड कोलाक वाइज डायरेक्शन अब देखिए बेटा यहाँ पर आर्मेचर की तरफ वेन इट इज रोटेटेड कोलाक वाइज डायरेक्शन वट हैपन्स टू द पी क्यू साइड साइड पी क्यू इट शबाश इट मूव अपवर्ड्स वायर एज आर एस मूव डाउनवर्ड्स तो फिर जब हम कोलाक वाइज डायरेक्शन में आर्मेचर को रोटेट करना शुरू करेंगे तो वट विल हैपन the side pq will experience the force and it will move upwards and rs will move downwards aur jo hi coil jo hi coil magnetic field mein rotate karna shuru karegi rotate karna shuru karegi isme induced current paida hogi jo ki humne already just definition bhi likhi hai ki electromagnetic induction gayi kya wo isi ye coil rotate hi kare aapne ka current pole and the direction of the current is given by shavash fleming's right hand rule तो फ्लैम लाइट है रूल अप्लाई करते हैं इस आर्मेचर पर आप पहले फिर देखिए आर्मेचर इज हॉरिजेंटल व्हेन इट इज रोटेटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन द साइड पी क्यू 
moves upwards while your side RS moves downwards. Let us apply Fleming's right hand rule on side PQ and RS to find the direction of induced current. Now look here, PQ, it, it moves upwards, RS, it moves downwards. Direction of magnetic field, we know it is from north pole to south pole. It is from north pole to south pole. So what is Fleming's right hand rule? Fleming's right hand rule says that if you have the direction of current, you can four finger of right hand isko stretch kije in the direction of magnetic field. This is the direction of magnetic field from north pole to south pole. I am four finger ko stretch kar raha hu in the direction of magnetic field. Then, the thumb is thumb. Thumb ko aise stretch kije ki ek to ye right angle bana ye four finger ke saath. Then, dusra is thumb ko us direction mein rakhe, jis direction mein ye side rotate karta hai. Jaise P Q, it moves upwards. To mujhe ye kaha pe rakhna hai? Ab dekhe tha mujhe kaise rakhna hai ye? Then, aise rakhna hai ki nahi? Upwards means you can sure measure thumb to thumb to hurl con. Thir, yeh bhi thumb hurl con thawan chos. Then the central finger, yeh the central finger to stretch kare right angle to the fourth finger. Yeh poye the central finger rose on shoot the position direction of current. Ab ab dekhi, what is direction of current? Yeh ab ke samne arm mein chhe rakhi yeh thod bhai. What is direction of current? It is north pole to south pole, fourth finger. Direction of thumb, yeh ne upwards Allah hurl con thak. Direction of current will be from P to Q. And we find that the direction of induced current is from P to Q. When it is P to Q, then it will move from Q to R. Now look at RS. Shabash, what will happen to the direction of the current in the RS? Where does RS move? Downwards. Now we will see how we can see it. South pole is like this. Now it is like this. Downwards. So RS moves downwards. So four finger magnetic field. Thumb in the direction of the coil, moving coil, in this was a bone cone, shabash, tail cone in the direction of current, aap dekho central finger khud dekha tiyan direction of current ka hai, it is downwards, so this is the direction of current in the RS, it is downwards, ab yaha figure par aya, to direction of current in the armature is, now in the first case, the direction of current in the armature is P, Q, R, S, aap dekhe yaha par, P, Q, R, S, yaha se aage chal na hai, you have to make it in the house and go ahead. So, the direction of the current will come from here. Now, you can see that RS is connected to the ring 2. So, the current will come from the ring 2. Then, who will come from the ring 2? B2. So, the current will come from the ring 2. Now, when will you come from here? This circuit will complete the circuit. When will you come from here? In B1. And from B1 to P, Q, R, S. This is the current will complete the circuit. So, the current will come so the current is not here, it is not here, it is not here, it is not here, it is not here. PQRS means, the direction of the current will be direction of PQRS means, that the direction will follow to the outer circuit. Never near the current coupler through ring 2, B2, brush 2, and will complete the circuit by coming back through B1 and R1 and PQRS. Okay, clear. ठीक है तो हो गया ये P Q R S नेरी B R two की B two की और B one की नया direction of current आज outer circuits में जाए direction of current from B two to B one from B two to B one but when this coil will complete it is half rotation it is half rotation क्योंकि वो यार rotating के समय बाय बाय mechanical force when this current will rotate with it is half rotation तो half rotation के बाद क्या होगा आप देखिए यहाँ पर हाफ रोटेशन के बाद आपके सामने क्या आता है हाफ रोटेशन के बाद यहाँ के लेफ्ट साइड में आता है आर एस और राइट साइड में आता है पी क्यू अब यहाँ पे आएगा ये एस आर क्यू पी आप देखिए ये ऐसे पी शबाश ये पी यहाँ पे था ये नहीं रोटेट गए सी वाधिम तरफ ठीक क्यू वाधिम तरफ आर वाधिम तरफ एस वाधिम तरफ वो साइड आर एस ई हिम साइड ठीक एंड पी क्यू ई हिम साइड आप आइए फिर मैं बताता हूँ जो ही ये कॉयल रोटेट करना शुरू करेगी आफ्टर हाफ रोटेशन फुल रोटेशन का ये पी क्यों भेजी पानी साइड हाँ आफ्टर एट हाफ रोटेशन व्हाट हैपेंस डे आर एस आर एस कम्स इन प्लेस ऑफ पी क्यों एंड पी क्यों कम्स इन प्लेस ऑफ आर एस व्हाट विल हैपेंस डे मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन � and PQ size downwards. Now, this time, when this coil is half rotation complete, at that time, 
peak is spread gas from force exert downwards because it is completely rotating in continuously rotating in the clockwise direction wo was peak of bun r is sure aap dekhiye agar aapko ye acche se dikhai de raha ho theek we just continue rotate karan shabash peak of khot hor r is wood bun it who half rotation gay peak of was bun r is sure तो हाफ रोटेशन पे क्या होता है ये आर एस हर खस वो आर एस एस लोग दक हर कन शबाश ये आर एस एस लोग दक हर कन द डायरेक्शन ऑफ करंट को कन आज तक फ्रॉम एस टू आर द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी फ्रॉम एस टू आर और पी क्यू विल एक्सपीरियंस द फोर्स डाउनवर्ड्स पी क्यू को कन आज डाउनवर्ड्स ये पी क्यू आज डाउनवर्ड्स पहले मैं लेफ्ट हैंड रूल करो बे अप्लाई इट व्हाट विल वी ऑब्जर्व दैट पी क्यू ये डाउनवर्ड्स वस डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी फ्रॉम क्यू टू पी डायरेक्शन ऑफ करंट तक चेंज वो एट हाफ रोटेशन द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूसड करंट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूसड करंट गेट्स रिवर्स ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूसड करंट से हाफ रोटेशन पता रिवर्स गसन एट हाफ रोटेशन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एस आर क्यू पी इट इज रिवर्स दे दे आप देखिए पी क्यू आर एस एस आर क्यू पी एट हाफ रोटेशन ऑफ द कॉइल द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूसड करंट गेट्स रिवर्स now what will happen to the current in the outer circuit let us look this is rs this is now the current will be from pq shabash pq is connected to r1 the connection was through shabash pq is connected to r1 pq is connected still to r1 and r1 is in contact with b1 so the current will come in the way outer circuit it will come to the outer circuit through the way r1 b1 and will move back to the circuit to complete the circuit through b2 and this s r q p so what happens in the outer circuit to the direction of current aap pehle half mein dekhte hain ki pehle ye jo hi motion start hoti hain the current produce hoti hain the current direction rehti hai p q r s p q r s in direction of p q r s but at half rotation due to the change in the force acting on the coil the direction of the current gets reversed which results in the outer circuit the direction of current also gets reversed in pehle half mein dekhiye aap the direction of current was from b2 to b1 bana ke aap just just aap ghar mein practice karenge banane ki aapko samajh aayega second half second half round mein kya hota hai direction of current gets s r q p to hum dekhte hain ki outer circuit mein now it moves from b1 to b2 ab ye phir hoga b y p q m j b ki direction of current p q r s b e from b2 to b1 we will continue so after every half rotation after every half rotation the direction of the current in the outer circuit remain continuously changes after every half rotation so after fixed interval that is after every half rotation the direction of the current in the outer circuit remains to change the direction continuously changes the direction this type of induced current producer this type of current producer in this generator in which the current is continuously changing its direction after every half rotation ki prat half rotation par the outer circuit us means direction of current ka change what is asani b2 to b1 पच ग ये बी वन टू बी टू और पत् हाफ रोटेशन पे रोज कंटिन्यूसली चेंज ग और ये करंट रोज तो नबर नान तो रोज इंड्यूस प्रोड्यूस ग सर्किट रोज मूव ग शाफ्ट रोज रोटेट ग और अमि डायरेक्शन रोज पे हाफ रोटेशन पे कंटिन्यूसली चेंज ग गुत आ बी टू टू बी वन अति ग बी वन टू बी टू गो दिस यूत यह कंटिन्यूसली तेज कर तूत ग महसूस यह डायरेक्शन चेंज ग दिस टाइप आफ करंट इज कॉल्ड आल्टरनेटिंग करंट एंड दिस जनरेटर इज कॉल्ड ए सी जनरेटर बिकॉज दिस करंट प्रोड्यूसड बाई दिस जनरेटर और द करंट जनरेटेड बाई दिस जनरेटर इज आल्टरनेटिंग दैट मीनस कंटिन्यूसली चेंजिंग इट्स डायरेक्शन आफ्टर फिक्सड इंटरवल्स ऑफ टाइम और आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन गो दिस इज हाउ electric generator or ac generator that we are using to generate electric current in the power station which generates electricity hope you understand it the following is left right hand rule ki definition bhi maine likhi wo bhi aap yaad kariye taki aapko direction of induced current don't ni asan ho jayegi aur function of the generator samajhne mein bhi aasani hogi फ्लेमिंगस राइट हैंड रूल स्टेट दैट सिट्रच फोर फिंगर ठीक वो आप जानते हैं फोर फिंगर मिडल फिंगर वो भी आपको पता है कौन सी है एंड थम ठीक ऑफ राइट हैंड इन सच अ वे 
that they are at right angles to each other that they are at right angles to each other and put four finger in the direction of magnetic field in the north south direction thumb in the direction of motion of the conductor yapar motion of conductor yapar im conductor motion karta direction mein thumb thumb then yapar central finger rose ache then the direction in which middle finger points gives the direction of the induced current you just try to construct the generator at your notebook आप इसी तरह जैसे फिगर में बनाया गया है इसको फोकस करता हूँ आप बनाने की कोशिश कीजिए जनरेटर दोनों हाफ रोटेशन पे ये है जस्ट बिगनिंग में एंड दिस इज द जनरेटर एट हाफ रोटेशन आपको सारा कुछ समझ आएगा कि डायरेक्शन ऑफ करंट आउटर सर्किट में कैसे चेंज होती है आप ये देखेंगे कि पी क्यू इज कनेक्टेड टू आर वन आर वन इज इन कंटेक्ट विद बी वन यहाँ पर भी यही है पी क्यू इज कनेक्टेड इन आर वन एंड आर वन इज कनेक्टेड विद बी वन जब डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होती है एट हाफ रोटेशन तो आउटर सर्किट में ये पहले थी फ्रॉम बी टू टू बी वन एंड इन दफ्टर एट हाफ रोटेशन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पी क्यू आप देखिए क्यू पी ठीक इट इज बी वन टू बी टू वो दिस डायरेक्ट दिस करंट इज इंड्यूसड इन दिस जनरेटर और प्रोड्यूसर इन दिस जनरेटर और जनरेटेड बाई दिस टाइप ऑफ जनरेटर is called alternating current because it is continuously changing its direction after regular interval and this generator is called ac generator hope you understand agar koi pe koi dikkat reh jaye to aap sms karke mujhe bata sakte hain i will try to solve that thank you for watching khuda hafiz